हाय गाइस मैं हूँ दीपिका और ये है मेरा करंट अफेयर्स चैनल जीके विद मैप्स इसमें मैं करंट अफेयर्स एनालिसिस देती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप्स जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो मैं आपको विद मैप्स गवर्नमेंट स्कीम्स डिफेंस न्यूज इंटरनेशनल न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन और फैक्चुअल पॉइंट्स एवरी टू कवर योर प्रिलिम्स एंड मेन्स बोथ स्टेट पी एस सी एंड यू पी एस सी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आपको ये करंट अफेयर्स बहुत यूजफुल होंगे आपको एक अंडरस्टैंडिंग एक डीप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा जो क्या अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं आप न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो न्यूज़ फॉलो करते बनेगा आपको वो समझ में आएगा कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं न्यूज़ में तो शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर डिसाइड करिए कि ये करंट अफेयर्स आपको कितना हेल्पफुल रहा ओके सो विद दिस वी स्टार्ट फोर्टीन अगस्त 2019 करंट अफेयर्स पहले न्यूज़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने एक एनुअल एक एनुअल मीटिंग में लेक्चर दिया था उसमें उन्होंने कल बोला कि सीबीआई मस्ट बी गिवन मोर ऑटोनोमी सीबीआई को और अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिए तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी करेंटली सीबीआई इज़ बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ऑन ट्यूजडे आस्ट ही आस्ट वाई इज दैट वेन देर इज़ नो पोलिटिकल ओवरटोन टू अ केस द एजेंसी डज अ गुड जॉब द सी शुड बी गिवन स्टैचुटरी स्टेटस थ्रू लेजिस्लेशन इक्वेंट टू दैट प्रोवाइडेड टू द कॉम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सी He was speaking at the 18th annual डी पी कोहली मेमोरियल ओके तो सी बी आई का पे जब भी पोलिटिकल प्रेशर नहीं होता है तो वो क्यों अच्छा परफॉर्म करता है ये क्वेश्चन पूछा है ये जब 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 भी किसी मामले में कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है तो एजेंसी अच्छा काम क्यों कर लेती है और उन्होंने ये भी बोला है कि सी ए जी की तरह सी बी आई को भी एक संवैधानिक एक वैधानिक दर्जा दे, दे देना चाहिए तो जानते हैं कि सी बी आई जो है क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है उस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी वहाँ क्या क्या कंसर्न्स हैं लीगल एम्बिगुटी कानूनी अस्पष्टता अभी कोई उसका जो दायरा है काम करने का वो स्पष्ट नहीं है उसके लिए प्रॉपर एक उसके लिए उसको संवैधानिक दर्जा देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी वो लीगल फ्रेमवर्क बनेगा सेकंड वीक ह्यूमन रिसोर्सेज कमजोर मानव संसाधन लैक ऑफ इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन संस्थागत अंतर संस्थागत समन्वय का अभाव है जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन करती है उसके कारण जो है ये काम धीरा हो धीरे हो जाता है स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाती है लैक ऑफ एडिक्यूट इन्वेस्टमेंट पर्याप्त निवेश का अभाव एंड अकाउंटेबिलिटी की कमी जवाबदेही की कमी है जैसे जैसे आप उसको स्वायत्ता स्वायत्ता देंगे उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी जितना जितना पावर आएगा उसके साथ साथ उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा अभी तक सीबीआई कभी भी न्यूज़ में आता है तो हमेशा गलत रीजंस की वजह से न्यूज़ में आता है कभी भी अपनी सक्सेस की वजह से न्यूज़ में नहीं आता है लास्ट ईयर एक बार किसी ने उसे तोता कह दिया था कि ये सरकार का तोता है सीबीआई तो लाइक दैट गलत चीज़ों की बजाय अच्छी चीज़ों के लिए सी का हमेशा नाम रहे लोगों में उसके लिए एक रिस्पेक्ट आए और एक ट्रस्ट आए सी के लिए तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में हमेशा सीबीआई के परफॉर्मेंस में कमी रही है क्योंकि हमेशा राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप रहा है तो क्यों ज़रूरी है ये क्यों सीबीआई सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कह रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी क्रुशल फॉर मेकिंग सी मोर फंक्शनल एफिशियंट एंड इम्पार्शल इस सी को कार्यात् अधिक कार्यात्मक कुशल और निष्पक्ष बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है सो दिस कवर्स अ वेरी मेजर एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी ऑफ इंडिया उसके मेन आंसर आंसर मेन्स क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मूविंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर के न्यूज़ uh, को हम फॉलो कर रहे हैं तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में जे एंड के मूव वोट इम्पैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया टू चाइना भारत के विदेश मंत्री ने चीन को आश्वासन दिया है कि भारत के लद्दाख पर अधिक से अधिक प्रशासनिक नियंत्रण करने के निर्णय का भारत की बाहरी सीमाओं या चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये आप जो ये जो प्रॉपर मैप देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल मैप है ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये अभी पाक ऑक्यूपाइड है और ये आपको जो पोर्शन मिल रहा है ये अक्साई चेन एरिया है बहुत ऊंचा है यहाँ पे वर्चुअली वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे देयर फिर भी चाइना जो है 1962 के वॉर के बाद से चाइना के हिस्से में है ये एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू चाइना की वहाँ पर मिलिट्री रहती है टोटल तीन जगहों में एल है तीन जगहों में चाइना ने चाइना का कंट्रोल है इंडिया की पहली है ये वाला एरिया वेस्टर्न लद्दाख कश्मीर में आता है मिडल आता है इसके थोड़ा यहाँ नीचे में यहाँ पे भी चाइना का है 
उत्तराखंड और हिमाचल में और ईस्टर्न में सिक्किम और अरुणाचल के पास भी बॉर्डर ये तीन बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के तो अक्सर ही चीन पे पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा ऐसा चाइना को लगता है क्योंकि अब यू बना दी गई हैं दो और उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान कॉल्स फॉर इमरजेंसी मीटिंग एट यू एन एस सी सेंग जे एंड की स्पेशल स्टेटेड एब्रोगेशन इज इलीगल पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद को बोला है कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए क्योंकि इंडिया ने जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस की समाप्ति की है आर्टिकल थ्री सेवेंटी की समाप्ति की है ये टोटली इलीगल है इस पर ज़रूर हमें इस पर ऑब्जेक्शन है और इस पर आगे डिस्प्यूट को ठीक किया जाए ठीक है तो ये हुआ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में अगली न्यूज़ है इकोनॉमी से बिजनेस से बहुत बड़ी न्यूज़ सऊदी अराम को टू बी द बिगेस्ट एफडीआई इन इंडिया सऊदी अराम को भारत में सबसे बड़ा एफडीआई हो सकता है सऊदी अराम को अभी न्यूज़ में है रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडिया लिमिटेड आर जो मुकेश अम्बानी की कंपनी है उसमें सऊदी अराम को बीस स्टेक्स उस पूरी कंपनी में नहीं उसके सिर्फ ओ टू डिवीजन में ओ डिवीजन में आता है ऑयल एंड केमिकल्स मतलब उसके ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स जो उसके रिफाइनमेंट के बाद जो जो केमिकल्स बचते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और ये टोटल सत्तर बिलियन डॉलर सत्तर बिलियन डॉलर का अमाउंट का स्टेक्स परचेज करने का प्रपोजल दिया है अभी हुआ नहीं है ये प्रपोजल जब हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा एफ हो सकता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है तो सऊदी अरेम को कहाँ की कंपनी है सऊदी एक देश है सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है इसका जो प्रॉफिट है एप्पल और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों से भी ज़्यादा प्रॉफिट इसका हो रहा है एप्पल अमेजोन का जो प्रॉफिट ग्राफ है वो इससे नीचे है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है प्लस इट्स प्रपोज इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर रुपीज वन लाख करोड़ एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के इसके प्रस्तावित निवेश से भारत के निवेश के परिदेश में भारी वृद्धि होगी अभी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का मेन पेट्रोलियम सेक्टर और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर जियो की जो अभी नींव डाली है तीन साल पहले और नंबर वन पे चल रही है जियो जो रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी है उसका अभी बहुत डेट है बहुत ही ज़्यादा इसका आ, क्या बोलते हैं डेट को हिंदी में लोन है मतलब उसका आ, लोन बहुत ज़्यादा है रिलायंस पे तो उसका भार जियो का भार को कम करने में मदद करेगा सऊदी अरब को अगर वो स्टेक खरीद लेता है तो तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की जो कमी है उसमें जो ग्राफ नीचे जा रहा है उसको एक बूस्ट मिलेगा इट विल बी इट विल बी टर्न आउट टू बी अ बिग बूस्ट फॉर द सैगिंग इन्वेस्टमेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया ऐसा मुकेश अंबानी ने कहा है तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ आगे बढ़ते हैं एक स्कीम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एन एच ए प्लान्स टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पी एम जय जे ए वाई तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एन एच ए ने आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के कैंसर और इसके उपचार को शामिल करने की योजना बनाई है ये न्यूज में है अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पीएम जे इंश्योरेंस स्कीम है क्या अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम भी कहते हैं इसे या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इट इज अ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इट वॉज लॉन्च ऑन सेप्टेम्बर टू इट वॉज लॉन्च बाई मोदी पी मोदी जी द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इज एन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ द पी एम जे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ठीक है तो ये सितंबर 2018 को शुरू की गई है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन कार्यान्वयन का निकाय है बेनिफिशरीज इससे लाभ किस किस को मिलेगा लाभार्थी कौन रहेंगे पी एम जे स्कीम विल कवर ओवर टेन करोड़ पुअर एंड वलनरेबल फैमिलीज कमजोर और गरीब परिवारों को कवर करेगी दस करोड़ The coverage package is up to rupees फाइव lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. माध्यमिक और तृतीयक देखभाल तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए कवरेज पैकेज प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये तक होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है About 16,000 hospitals have been empaneled and nearly 34 lakh beneficiaries have been admitted, while 9 crore e-cards have been issued. लगभग 16,000 हजार अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है लगभग चौंतीस लाख लाभार्थियों को भर्ती को एड किया गया जबकि 9 करोड़ ई कार्ड जारी किए हैं इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आगे बढ़ते हैं सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर से कल की न्यूज़ है केंद्र सरकार ने ऐसे छः शहरों 
भुवनेश्वर चंडीगढ़ जोधपुर पुणे अहमदाबाद और हैदराबाद की पहचान की है जिन्हें सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स के रूप में विकसित किया जाएगा विल बी डेवलप्ड एज सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स दिस प्रोजेक्ट इज लेड बाई द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पी एस एन प्रायोरिटी बेसिस बहुत वेरी वी आई पी प्रोजेक्ट है ये दिस दीज क्लस्टर्स विल प्रोवाइड अ कनेक्ट बिटवीन द एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड नॉलेज सेटअप्स एट इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस इंडस्ट्रीज दैट एक्सिस्ट इन द सिटी और स्टेट तो ये परियोजना इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत आर एंड डी रिसर्च और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करेगा फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कोई उद्योग है उसमें कोई दिक्कत आ रही है उसका हल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट अगर निकाल पा रहे हैं तो उसको एक ये मंच प्रदान करेगा और उस तरह से वो आर एंड डी वो रिसर्च और वो नॉलेज उद्योग की मदद करेगा तो इसका नेतृत्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक एडवाइजर द्वारा किया जाएगा इस कार्य के लिए सभी शहरों से संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली गई है कुछ राज्यों में इसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी है परियोजना के लिए अब तक भुवनेश्वर में लगभग 20 राष्ट्रीय स्तरीय की प्रयोगशाला और पुणे में 30 अलग अलग व्यावसायिक उद्यमों को जोड़ा गया है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर नॉलेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग नॉलेज इन द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया उद्योग का जो क्षेत्र है उसमें नॉलेज को किस तरह से डाल के इकोनॉमी भी बढ़ाना है रिसर्च भी बढ़ाना है और इंडिया का इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर चीज़ को बढ़ावा देना है तो इस तरह से सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स में छः शहरों को चुना गया है आगे बढ़ते हैं काजिन सारा लेक इन मनांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल नेपाल के मनांग जिले में काजिन सारा झील अभी प्लेस इन न्यूज में है दिस लेक इन नेपाल हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक कितनी ऊंचाई पे 5200 किलोमीटर की ऊंचाई पे है रिप्लेस्ड अभी इसके पहले कौन सी लेक थी इसके पहले रिप्लेस्ड तिलीचो लेक तिलीचो लेक जिसकी हाइट थी चार किलोमीटर ये भी नेपाल में थी तो नेपाल की इस झील में ने दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है इसके पहले ये रिकॉर्ड तिलीचो झील के ने बनाया था तो इसी बात पे नेपाल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जान लेते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी और करेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है के पी शर्मा ओली नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के वर्तमान पी एम शर्मा ओली हैं अगली न्यूज एलेजेंड्रो जिया जिया माटेई वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला अब अगेन फैक्ट है ये अलेजांद्रो जिया माटेई को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आपको अच्छा लगा करंट अफेयर्स मुझे कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा रहा आपसे मुलाकात में कल करूँगी कल के वीडियो में टिल देन सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड देखते रहिए मेरे डेली करंट अफेयर्स वीडियोज दैट्स इट फॉर नाउ सी टूमारो बाय बाय